एक बहुत पुरानी कहानी याद आई एक बार जंगल में एक शेर ने ऐलान किया कि वह सभी भेड़ों को मुफ्त में एक कंबल बांटेगा यह सुनकर भेड़ के एक बच्चे ने उससे धीरे से पूछा कि यह कंबल बनता किस चीज़ का है शेर सोच में पड़ गया आप भी सोचिए इसके बारे में तब तक मैं आपको बताती हूँ अपना नाम अपनी पहचान और आज का हमारा टॉपिक सो हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज़ वंदना यादव एंड आई एम परसिंग एल एल बी फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड आई एम करेंटली इन माय थर्ड ईयर आज का हमारा टॉपिक है इलेक्शंस जिसके सब टॉपिक्स हैं द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल थ्री द ओरिजिन ऑफ वोटिंग राइट वॉट डू यू मीन बाई वोटिंग वॉट इज़ द मिनिमम एज फॉर वोटिंग द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन the model code of conduct the origin and the progress the returning officer who is a booth level officer blo requisition of vehicle sector magistrate polling parties polling agent counting and end may the final result late dr rahat indori sir ki do panktiyan yaad aa rahi hain sarhadon par tanav hai kya kuch pata to karo chunav hai kya जी हाँ कुछ ऐसा ही टेंशन भरा माहौल है उत्तर प्रदेश में भी क्योंकि कल यानी 10 फरवरी से शुरू हो रहे हैं यहाँ पे इलेक्शंस द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस आर स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम द टेंथ ऑफ फेबररी टिल द सेवन्थ ऑफ मार्च 2022 दे विल बी हेल्ड इन सेवन फेजेस इन ऑर्डर इन एंड टू इलेक्ट ऑल द फोर मेंबर्स ऑफ द उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली द वोट्स विल बी काउंटेड एंड द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन टेंथ मार्च ट्वेंटी वोट करने ज़रूर जाइएगा क्योंकि हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन एक बड़े मकसद का हिस्सा होता है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द ओनरशिप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट हैज बीन स्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 324 पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू स्टैब्लिश फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन आर कंट्री इट प्रोवाइड्स द पावर ऑफ सुप्रीटेंडेंट्स द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन to parliament to state legislatures to the office of president to the office of vice president shall be vested in the election commission in 1946 when the constituent assembly of india was elected 15 seats went to women and they helped india to draft the new constitution and in april 1947 the assembly agreed to the principle of universal suffrage voting voting is a method basically for a group such as a meeting or an electorate in order to make a collective opinion or a collective decision or or to express an opinion usually followed by discussions by debates or election campaigns democracies elect the holders of high office by voting the residents of a place represented by an elected official are called the constituents and those constituents who cast a ballot for the chosen candidate are called the voters what is the voting age in our country a voting age is a minimum age which is established by law that a person must attain before they become eligible to vote in a public election the 61st amendment act of 1988 lowered the age from 21 to 18 years from 21 to 18 years for elections to the lok sabha and the legislate and the state legislative assemblies this amendment was done by amending article 326 of the constitution which concerns elections to the lok sabha and the assemblies aaiye jante hain election commission of india kin kin ke vote kin kin ke chunav karwata hai sabse pehle president uske baad vice president lok sabha rajya sabha vidhan sabha aur vidhan parishad ab aap soch rahe honge nirvachan aayog prime minister aur uh, chief minister ke elections kyun nahi karwata hai तो याद रखिए इन दोनों का चुनाव यानी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का कभी भी चुनाव नहीं होता है इनकी नियुक्ति होती है इलेक्शन सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के होते हैं बहुत से लोगों को भी यह भी यह भी लगता है कि विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कि गलत है इसका चुनाव भी चीफ इलेक्शन कमीशन ही कराता है सिर्फ पंचायत और नगर पालिका का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है वॉट इज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड वाई इज इट इम्पोज बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन स्टेट्स जहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं सो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑलवेज इम्पोज दिस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन स्टेट्स वेर द इलेक्शन आर सेट टू टेक प्लेस टू मेक श्योर दैट द वोटिंग एंड द कैंपेनिंग प्रोसेस गोज बाय वेरी स्मूथली ये कोड ऑफ कंडक्ट इज एक्चुअली अ सेट ऑफ गाइडलाइंस और रूल्स फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कैंडिडेट्स टू बी फॉलोड ड्यूरिंग द इलेक्शंस। 
According to the rules set by the Election Commission of India, the model code of conduct immediately comes into force as soon as the election schedule and dates are announced for the states to make sure that the elections and the polling process remains fair and free. अगर हम एक मेन रीजन की बात करें तो द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इम्पोज बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द पोल बाउंड स्टेट्स टू मेक श्योर दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टीज इन द स्टेट दे डू नॉट मिस यूज देयर पोजिशन ऑफ पावर टू एक्चुअली गेन एन अनफेयर एडवांटेज इन द इलेक्शन देर आर एट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द इलेक्शन प्रोसीजर इन इंडिया द फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज द सेकेंड इज द फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन The third is the scrutiny of nominations. The fourth is the election campaign. Fifth is polling personnel and the polling. Sixth is counting of votes and the declaration of results. Seventh is submission of account relating to election expenses. And the eighth is election disputes. आइए जानते हैं returning officer के बारे में who is an RO and what are his responsibilities. So a returning officer is responsible for overseeing the elections in a constituency. or sometimes in two constituencies as directed and decided by the election commission returning officer's duty includes accepting and scrutinizing nomination forms publishing the affidavits of candidates allotting symbols to the contesting candidates preparing the list of the contesting candidates preparing the evms and the vv pats training the polling personnel designating counting centers counting the votes and lastly declaring the result Section one sixty talks about the requisition of vehicles. Any vehicle, vessel, or animal is needed or is likely to be needed for the purpose of the transport of the ballot boxes to or from any polling station, or the transport of members of the police force for maintaining order during the conduct of such election, or transport of any officer or other person for the performance of any duties in connection with such election. let us now know about the sector magistrate or the sector officer and the polling parties so a sector magistrate the role of a sector magistrate in elections the role of a sector officer shall be responsible for ensuring that the polling team and all the materials and the equipments have reached the polling stations he will report any missing team or a member directly to the returning officer officer immediately polling parties when a person or a political party polls a particular number of votes in an election they receive that number of votes polling is nothing but an act of voting in an election coming to booth level officers that is a blo who is a blo a blo that is a booth level officer assists the eligible citizens to actually become the voters and obtain their voter cards BLO provides a form for addition deletion and correction of electoral roll entries as well as carries out physical verification he is a representative of the election commission at the grassroots level under section 13b clause 2 of the rpa representation of people act 1950 blos are appointed from amongst the officers of the government who play a pivotal role in the process of roll revision and collecting actual field information with regard to the roll corresponding to the polling area assigned to him this new system of actually appointing the blos was introduced to create a clear line of accountability for preparation of an error free electoral roll making the blos its custodian at the polling booth levels who is a polling agent so the work of the polling agents includes ensuring that the evms and the vv pats are in order detecting and preventing impersonation of voters and helping to secure and seal the evms the vv pats and the election records after after the polling is over it is not possible for a candidate to be actually physically present at every polling station on the day of voting in her constituency and therefore the law allows her election agent to actually appoint a polling agent to act as her representative at every polling station to watch her interest Let us now talk about the EVM that is the electronic voting machine the origin and the progress 1980 mein the first indian electronic voting machine ka avishkar mb hanifa dwara kiya gaya tha 15 october 1980 ko is sanchalit matganna machine ise sanchalit matganna machine ke naam se panjikrit karwaya tha mool design ko tamil nadu ke 6 shaharon mein pradarshit kiya gaya tha 
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इलेक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से ई बनवाने की शुरुआत की गई थी 1982 में उत्तर परावुर विधानसभा क्षेत्र के 50 मतदान केंद्रों में हुए उपचुनाव में इसे इसका इस्तेमाल किया गया वर्ष 2004 से सभी लोकसभा और विधानसभा में इलेक्शंस में ई का प्रयोग किया जाने लगा लोकसभा इलेक्शंस 2014 इस इलेक्शन में आठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में वी पैट प्रणाली वाले ई का इस्तेमाल किया गया एक ई में होते हैं दो भाग एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है वोटिंग यूनिट ये दोनों भाग एक पाँच मीटर लंबे केबल से जुड़े होते हैं कंट्रोल यूनिट मत कंट्रोल यूनिट मतदान अधिकारी यानी कि पोलिंग ऑफिसर के पास रहता है जबकि वोटिंग यूनिट ये मतदान पक्ष के अंदर रखा जाता है मतदाता यहाँ बैलेट बटन को दबाता है दिस टाइम एवरी पोलिंग एवरी पोलिंग बूथ इन लखनऊ विल हैव अ सेल्फी पॉइंट वे वोटर्स विल बी अर्ज टू क्लिक सेल्फीज एंड सेंड दैम टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द बेस्ट इलेवन एंट्रीज विल बी अवॉर्डेड बाय द इलेक्शन कमीशन द मूव इज एम्ड एट मोटिवेटिंग पीपल टू कम एंड वोट एंड द डायरेक्ट द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विल सू लॉन्च अ मोबाइल नंबर ऑल्सो ऑन विच पीपल कैन एक्चुअली सेंड दर सेल्फीज ई में नियंत्रक के रूप नियंत्रक के रूप में स्थायी रूप से जुड़े सिलिकॉन से बने ऑपरेटिंग प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है एक बार कंट्रोल यूनिट का निर्माण हो जाने के बाद कोई भी इस कोई भी बदलाव इसमें नहीं कर सकता है इंक्लूडिंग द मैन्युफैक्चरर ई वी एम वोल्ट की एक साधारण बैटरी से चलता है जिसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद द्वारा किया जाता है एक ई में अधिकतम 3840 मत रिकॉर्ड हो सकते हैं एक ई में अधिकतर 3840 मत रिकॉर्ड हो सकते हैं और एक ई में अधिकतम चौंसठ यानी 64 उम्मीदवारों के नाम अंकित किए जा सकते हैं एक बैलेट यूनिट में तकरीबन 16 उम्मीदवारों का नाम अंकित रहता है एक ई में ऐसे चार इकाइयों को जोड़ा जाता है यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में चौंसठ से अधिक उम्मीदवार होते हैं तो मतदान के लिए ट्रेडिशनल मतपत्र या बॉक्स विधि का प्रयोग किया जाता है ई मशीन के बटन को दो या उससे अधिक बार दबाने पर एक से ज़्यादा वोट दर्ज नहीं होता है और अगर कोई व्यक्ति एक एक साथ दो बटन दबाता है तो उसका मतदान भी दर्ज नहीं होता है इस प्रकार ये जो सिद्धांत है वन पर्सन वन वोट एक व्यक्ति एक वोट इसको ई सिक्योर करती है मतदान से पहले और मतदान के बाद ई को कड़ी निगरानी में रखा जाता है शाम को कई लोगों की मौजूदगी के बीच में मतदान अधिकारी ई का सील बंद करता है और हर ई मशीन को एक खास कागज़ से सील किया जाता है हर कागज़ के ऊपर होता है एक खास नंबर सील करने के बाद मशीन को कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना केंद्र तक लाया जाता है मतगणना तारीख तक इस मशीन ये मशीन कड़े पहरे इस मशीन को कड़े पहरे में रखा जाता है अंत में होती है काउंटिंग बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स और इस काउंटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे रिटर्निंग ऑफिसर द डेट एंड द टाइम ऑफ द काउंटिंग इज फिक्स्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाइल द प्लेस वेयर द वोट्स विल बी काउंटेड इज डिसाइडेड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर द काउंटिंग इज परफॉर्म बाय काउंटिंग सुपरवाइजर्स अपॉइंटेड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर काउंटिंग ऑफ वोट बिगिन विद इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट्स These votes are counted under the direct supervision of the returning officer. Counting of EVMs can start 30 minutes after the commencement of PB uh, postal ballots counting, even if all the postal ballots have not been counted. And at the end, the result is declared. Video का content यहीं खत्म होता है, and I am wait, uh, eagerly waiting for the result for the Uttar Pradesh elections. which are to be declared on 10th march 2022 so from my side all the very best to both the parties thank you